काका आपने तो कहा था कि ये किसी एक इंसान के वश की बात नहीं है लेकिन आपने तो ये पूरा अकेला ही बना दिया मुझे पता नहीं था कि आप इतना सुंदर तोरण भी बना सकते हैं साई, अब बताओ इस तोरण को लगाना कहाँ है मुख्य द्वार पर प्रणाम साई राम जी भला करें ये तुरंत किसने बनाया एक नाथ काका ने एक नाथ जी ये तोरण बहुत सुंदर है आज मेरी बेटी की शादी है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा ही तोरण आपसे बनवाकर घर पे लगाता तो मेरे घर की रौनक बढ़ जाती पर अब समय नहीं बचा और वैसे भी ये तोरण आपने द्वारका माई के लिए बनाया है है ना प्रताप जी इस तोरण के लिए ही मैंने आपको द्वारका माई बुलाया था ये तोरण आपके घर के मुख्य द्वार पर सजाने के लिए ही बनाया गया है सच साई सच ये लीजिए इसकी कीमत अरे लीजिए ना साई ये पैसे ले लीजिए काका अपनी मेहनत और प्रतिभा की कमाई लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए ले लीजिए एक ना चीप ले लीजिए शुक्रिया साईं राम जी भला करे छिपरी बेटा ये ले ये पैसे तुम रखो क्यों काका क्योंकि फूल पत्तियां धागा सब सामान तुम लाई मैंने क्या किया मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की तो पैसे तो तुम्हारे ही हुए ना नहीं काका मैं कुछ खरीद के नहीं लाई हूँ ये सारे फूल तो मैं लिंडी बाग से लाई हूँ जहाँ साई बाग बनी करता है ये सारे फूल साई के उगाए हुए हैं और वैसे भी मैं साईं की मदद कर रही थी तो उसके लिए मैं पैसे नहीं ले सकती ये सारे पैसे आपके हैं साईं मेरी समझ में नहीं आ रहा है आपने छिपरी से कहा कि ये तोरण द्वारका माई के लिए प्रताप जी से कहा कि ये उनके घर के लिए मैं कुछ समझा नहीं काकी अब तो मोतीचूर के लड्डू बनेंगे ना
सई ये सब आपने इसलिए किया ना ताकि लड्डू बनाने के लिए हमारे पास पैसे आ जाए अपने तजुर्बे का प्रयोग आप माला बनाने के लिए कर सकते हैं सही लेकिन माला बनाने का तो मेरा कोई तजुर्बा ही नहीं है कई बार हम अपनी काबिलियत से अनजान रहते हैं और कौन जाने ये विधा आपको भविष्य में किस रूप से काम आ जाए सही कोई समझे या ना समझे मैं समझ गया हूं निर्मला साई ने यह सिर्फ लड्डू के लिए नहीं किया तुम्हें याद है जिस दिन मैं शिरढ़ी आया था साई ने मेरी माला बनाने के गुण मेरे हुनर के बारे में बात की थी साई ने मुझे आत्मसम्मान से जीने का रास्ता दिखाया है काम ढूंढ रहा था साई ने मुझे काम दिया साई माला बुनने का गुण तोरण बनाने का हुनर मुझ में है ये मैं नहीं जानता था जब जीवन में दुख का नियारा छाए मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो शिष झुकाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मैंने कुछ नहीं किया है काका अगर मैं आपको नहीं बताता तो कोई और आपको आपके इस हुनर इस गुण के बारे में बता देता जो बोया है वो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में फल दे ही जाता है अल्लाह मालिक चूहे ही चूहे ऐसा लगता है जैसे चूहों की फौज ने हमारे गोदाम पे हमला बोल दिया हो गेहूं ज्वार बाजरा सारे के सारे अनाज की बोनिया चूहों ने कुतर डाली और सारा अनाज आपस में गिर के मिल गया अब हम क्या करेंगे उषा क्या होगा सब ठीक हो जाएगा आप हिम्मत रखिए अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा तुम्हें तो अंदाजा भी है कि उस अनाज को अलग करने में कितना वक्त जाएगा और उन्हें हम रखेंगे कहा आहो, वो तेजित होने और घबराने से समस्या नहीं सुलझेगी अब धीरज रखिए अनाज अलग करने के लिए मजदूर रख लीजिए और कुछ नई बोरिया मंगवा लीजिए और पैसे तुम भूल गई कि हमारी बचत के सारे पैसे खर्च हो चुके हैं जुर्माना बचाने के लिए उसी पैसों की उधारी चुकाई है मैंने और मजदूर तो मैं रख लू लेकिन उन्हें पैसे कहाँ से दूंगा नई बोरिया खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास सब बर्बाद हो क्या उषा सब बर्बाद हो गया आ गया पाठशाला से आनंद आजा आजा बैठ आजे 
हाँ आपको याद था याद कैसे नहीं रहता हमारा पोता हमसे कोई फरमाइश करे और हम उसे पूरा ना करें ऐसा कभी हो सकता है क्या हाँ लेखा ऐसे स्वादिष्ट लड्डू आपने पहले कभी नहीं बनाए आनंद पता है क्यों क्योंकि लड्डू बनाने में आज मैंने तुम्हारी आजी की मदद की है आप भी खाइए ना जरूर खाऊंगा लेकिन तुम्हारे हाथों से हो जिसके हृदय में दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वोपरी हो निर्बल का जो बने सहारा हाँ? अब कल क्या खाओगे कोई और मिठाई नहीं कल वरण भात बहुत अच्छा बनाती हैं आप ठीक है मैं कल बनाऊंगी आनंद बेटा अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए तुम्हारी आई तुम्हारी राह देख रही होगी जी आजोबा कल फिर आऊंगा चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ चलता हूँ आजोबा चलता हूँ आजी लगता है अब सब सही हो रहा है मुझे काम मिला नया काम सबने तारीफ की मुझे प्रोत्साहन मिला पोते का प्यार मिला बस अब शांताराम और बहू भी वो भी आएंगे साई ने कहा है तो होगा आज जो हुआ उसके बाद साई की कही बात पर विश्वास ना हो पाना ना तो आपके लिए संभव है और ना ही मेरे लिए सही कहा निर्मला बिल्कुल हमें पैसे की चिंता थी वो तो हल हो गई मैं फूल मालाएं और तोरण बेचकर पैसे कमाऊंगा कल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन आज साई की मदद से कमाई का साधन मिल गया लगता है अब सब ठीक हो जाएगा एक दिन में सब कुछ इतना बिगड़ कैसे सकता है तकदीर पूरी उलट गई हो जैसे पंद्रह दिन बाद गंगाराम जी को उनकी पहली किश्त देनी है कहां से आएंगे पैसे
शांताराम 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 क्या हुआ दरवाजा क्यों नहीं खोलने दिया आज पंद्रहवा दिन है सेठ गंगाराम जी अपने ब्याज की पहली किस्त लेने आए थे और मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है आहो तो उनसे थोड़ी मोहलत मांग लीजिए कब तक ऐसे छुप कर रहेंगे आज नहीं तो कल उनका सामना करना पड़ेगा ना क्या बात है उषा आजकल तुम ईद का चांद हो गई हो ना ही आजकल तुम ज्यादा घर से बाहर निकलती हो बाजार से आ रहे थे सोचा तुमसे मिलते हुए चले नमस्ते व्यापार बढ़ाने के बाद फुर्सत नहीं मिलती है क्या है तुम दोनों भूल चुके हो हमें तुम कोई नहीं और भी बहुत कुछ भूल रही है नमस्कार सेठ जी आइए अब मैं आप ही के पास आ रहा था बस करो शांताराम करार के मुताबिक तुम्हें हर पंद्रहवें दिन ब्याज के पैसे मुझे चुकाने थे आज एक महीना पूरा हो गया और तुमने ब्याज की पहली किस्त में मुझे अब तक नहीं दी पंद्रह दिनों से चक्कर लगा रहा हूं आज जाके दर्शन हुए तुम्हारे कान खोल कर सुन लो आज दोनों किस्तों के पैसे लेकर ही जाऊंगा यहां से क्या हुआ सबके सामने कह दिया तो बुरा लग रहा है शर्म आ रही है और तब शर्म कहा चली गई थी जब मैं रोज तुम्हारे घर पे गोदाम पे जाता था और तुम वहां होने के बावजूद ना होने का नाटक किया करते थे मुंह छुपाते फिरते थे शांताराम अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से तुम बच जाओगे तो फिर तुम्हारे बाबा की राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी तुम जैसे मूर्ख को कर्ज लेना ही नहीं चाहिए था देखो शांताराम सेठ गंगा राम के पैसे कोई पचा नहीं पाया है आज तक कल तक अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर का सामान बेचकर ब्याज के पैसे वसूलूंगा समझ में आया और शुरुआत करूंगा रसोई घर के बर्तन से सुनिए कहा जा रहे माफ करना उषा 
हमें पता नहीं था कि तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है गलत समझ रही हो तुम दोनों वो पैसे ना व्यापार में फंस गए हैं बस और कोई बात नहीं है अब व्यापार में तो ये होते रहता है और यदि व्यापार बढ़ाना है तो थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है ये सब इतना आसान नहीं है यदि आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता शाम दे साई चलो साई को भिक्षा दे दे मैं भी साई के लिए भिक्षा लेकर आती हूँ ठीक है प्रणाम साई प्रणाम साई राम जी बला कर उषा आज साई ने तुमसे भिक्षा नहीं ली शायद उन्हें पर्याप्त भिक्षा मिल गई हो या शायद साई नाराज है तुमसे वो भला मुझसे क्यों नाराज होने लगे शायद काका काकी का यहाँ से मजबूरन जाना क्या बकवास कर रही हो तुम वो यहाँ से मजबूरन नहीं अपनी इच्छा से गए तुम दोनों यहाँ मेरा हाल चाल पूछने आई थी या मेरा अपमान करने जाओ निकल जाओ यहाँ से हाँ हाँ जा रहे हम अपमान की बात वो कर रही है जिसने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया सच क्या है ये सब जानते हैं और तुम अगर इतनी सच्ची होती ना तो साईं तुमसे भिक्षा लेकर जरूर जाते उन्होंने तुमसे भिक्षा नहीं ली देखा भी नहीं तुम्हारी तरफ रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया साहूकार घर पर आकर धमकी देके जाता है और कहती है कारोबार में इतना जोखिम उठाना पड़ता है जैसी करनी वैसी भरनी सास ससुर को घर से निकाल दिया आज वही लोग साईं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं काका सुंदर सुंदर फूल की माला बनाकर खूब पैसे कमा रहे हैं और ये लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं जिंदगी ऐसी है यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है चल चलते है घर आज पेट भर कर खाया अब घर भागता हूँ अध्यापक जी ने आज बहुत घर कार्य दिया है उसे पूरा भी करना है कल श्रीखंड खाऊंगा ठीक है हुँ? चलता हूँ आजुबा <laughs> हाँ? मैं जरा बाजार जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा तोरण बनाने का काम मिला है फूल ले आता हूं प्रणाम साई राम जी भला करें काका आपको जो चाहिए वो आज आपको अखाड़े के पास वाले बाजार में मिल जाएगा साई मैं तो हमेशा कुएं के बाजार से सामान खरीदता हूं मेरी जरूरत का सामान वहां मिल जाता है कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारी जरूरतें और भी हैं आहो मैं भी आपके साथ चलूंगी आप सामान तो अच्छे से लेते हैं लेकिन मोल भाव ठीक से नहीं कर पाते <laughs> <laughs> चलो 
चलो आज एक बोरी अनाज भी नहीं बेच पाया मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है आहो गंगाराम जी से बात तो करके देखिए हम दोनों साथ में चलते हैं और उनसे थोड़ा समय और मांग लेते हैं पहले तो वो राजी नहीं होंगे और अगर राजी हो गए तो दो गुना ब्याज मांगेंगे फिर क्या करेंगे कहां से आएंगे पैसे आई मैं आ गया जल्दी से हाथ मुंह धो लो मैं खाना लगा देती हूँ मैं तो आज फिर से आजी के हाथ का बना खाना भरपेट खा के आया हूँ ये खाना किस पेट में जाएगा आई भूख नहीं है मुझे बाद में खा लूंगा चुपचाप खा लो आई बाद में खा लूंगा ना जब से तेरी आजी यहाँ से गई है तो दिन में ढंग से खाता नहीं है तुझे क्या सदमा लगा है रात में ढंग से सोता नहीं दिन में ढंग से खाता नहीं हाँ ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगी नहीं आई मैं ठीक हूँ बस अभी मन नहीं है खाने का तुम्हारी वजह से रोज मुझे दिन का बासी खाना खाना पड़ रहा है आज तो मैं तुम्हें खिला के ही रहूंगी मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है शुक्र मना कि तुझे खाना मिल भी रहा है वरना शायद खा ले चुपचाप नहीं मुझे नहीं खाना आनंद मुझे नहीं खाना है। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने उषा अगर उसे नहीं खाना है उसका मन नहीं है तो रहने दो ना क्यों जबरदस्ती कर रही हो उसके साथ खाना खिला रही हूँ इसमें क्या गुना कर दिया मैंने अब अपने बेटे की चिंता भी ना करूँ उससे बड़ी चिंताएं है इस घर में कल को अगर किश्त का भुगतान नहीं कर पाता हूँ तो जिस थाली में तुम खिला रही हो ना वही नहीं रहेगी शांति ऐसी बैठ सोच भी नहीं सकता इस घर में आप मुझे क्यों सुना रहे हैं मुसीबत आई है मानती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे का ख्याल भी ना रखूं मैं और आपकी तरह इसे हाथ में हाथ धरे बैठे रहूं। मुझ पे गुस्सा निकालने से समस्या हल नहीं होगी समाधान ढूंढिए क्योंकि जिस दिक्कत में आपने हमें डाला है ना उससे आप ही को हमें निकालना होगा मतलब मैंने ये सब जान के किया है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था खूब समझता हूँ मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें ना तो कमाने की जिम्मेदारी है और ना चुकाने की फिक्र बैठे बैठे अगर मुफ्त का जीने को मिले तो टिप्पणियां करना बहुत आसान है जिस पे गुजरती है ना वही समझता है मुफ्त का ऐसे सोचते हैं आप मेरे बारे में क्या मैंने आज तक घर को चलाने के लिए कुछ नहीं किया है तू बस सोचती ही रहेगी या पूछेगी भी तुम तो कभी किसी से नाराज नहीं होते कभी किसी को अनदेखा नहीं करते तुझे क्या लगता है मैंने उषा की अनदेखी इसलिए की क्योंकि मैं उससे नाराज हूं तो कोई और कारण था क्या और मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि तुमने काका काकी को कोई दूसरे बाजार में जाने को क्यों कहा मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज